Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes regonflé à bloc, que vous avez pris du temps pour vous, pour tricoter, pour coudre, pour crocheter, pour faire tout ce que vous aviez envie de faire. Et j'espère que euh, par conséquent vous appréhendez la rentrée avec sérénité et euh, voilà avec euh, l'envie de retourner travailler si vous êtes parti en vacances, euh, l'envie de retourner sur les, les bancs de l'école si vous êtes étudiant ou étudiante. Enfin voilà, j'espère que, que vous avez eu un bel été et que ça vous a permis de, de bien souffler. De mon côté, je vous retrouve donc pour un nouvel épisode podcast Tricot après 4 semaines euh, depuis le précédent. Euh, comme je vous disais, hein, c'est un rythme, je crois, qui me convient mieux que 5 semaines. 5 semaines, c'est un petit peu trop long. Donc 4 semaines, c'est pas mal. Me concernant, eh bien, j'ai pas mal tricoté euh, pendant ces 4 semaines qui se sont écoulées. Mais finalement, j'ai de moins en moins de temps pour tricoter, en fait. Mais comme je tricote plus vite, euh, je, je réussis quand même à terminer des, des projets. Mais euh, ce qui est bien, parce que j'aime bien les projets terminés, j'aime bien les porter, etc. Les gilets que j'ai tricotés jusque là, je les ai bien portés. Il n'y a pas euh, un jour par semaine où je porte pas un de mes tricots. Mais c'est vrai que le temps passé à tricoter, il est plus court, de plus en plus court. Et ça me manque. Mais bon, voilà, on ne fait pas toujours comme on veut, sinon ce serait trop rigolo. Euh, je voudrais aussi vous remercier, comme d'habitude. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos commentaires qui sont toujours très gentil, euh, plein de, de suggestions, de bienveillance et tout ça, donc merci beaucoup. Un grand merci aux, aux nouveaux et aux nouvelles abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces, ces quatre dernières semaines. Et puis merci à celles et ceux qui sont là depuis, euh, depuis avant. <rire> euh, voilà, euh, c'est tout, je crois. Oui, merci, <rire> merci, merci. Donc, euh, on va commencer par les projets terminés, ensuite il y aura les encours, enfin l'encours puisqu'il n'y en a que un, et puis je vais vous parler des projets à venir. Mais avant de commencer avec les projets terminés, euh, je voudrais vous dire que j'ai repris les manches de mon Carfani. Euh, je crois que c'était il y a deux épisodes, je vous en avais parlé euh, comme un projet terminé, je vous avais dit que les manches étaient un petit peu, euh, enfin les manches étaient un petit peu trop courtes, et puis euh, vous aviez été quelques-unes à me dire que de toute façon au niveau des poignées les côtes avaient l'air d'être un petit peu trop serrées et j'étais complètement d'accord avec vous donc j'ai pris mon courage à deux mains j'ai détricoté jusqu'au premier rang de diminution et j'ai rallongé de 12 rangs je crois j'ai fait mes diminutions et j'ai refait mes côtes et cette fois-ci au lieu d'avoir 30 côtes à 1 j'en ai 36 ce qui fait que si je vous passe ça rapidement déjà ça passe tout seul et puis j'ai vraiment, euh, vraiment de la place, hein. je suis très bien, euh, c'est super pratique, enfin il n'y a plus de soucis maintenant, c'est hyper agréable voilà, à mettre à enlever. Donc euh, très très contente de moi, ça m'a pris euh, deux après-midi je pense, euh, oui c'était ce week-end, donc ça m'a pris un petit bout du samedi après-midi, un petit bout du dimanche après-midi. J'ai rebloqué tout ça et puis voilà maintenant il est nickel et j'ai du mohair qui se colle à mon gloss. Enfin, mon rouge à lèvres. <rire> en tout cas, voilà, très très contente d'avoir repris ce, ce petit Carfani. Euh, voilà, donc je me suis dit que j'allais vous tenir au courant de ça, puisqu'on en avait parlé. Et euh, je crois que c'est tout. Ensuite, premier projet terminé, vous l'aviez vu dans l'épisode précédent, c'est le gilet lousse d'atelier Émilie que j'ai choisi de tricoter en euh, Knitting for a Live, euh, Colorie Forest Berry. Donc ça donne ça. Je vais vous en parler, enfin je vais vous parler de la laine en même temps que je boutonne le gilet. Alors, le gilet d'Atelier Emily, c'est un gilet, le gilet loose d'Atelier Emily, est un gilet qui se tricote avec deux brins de mohair tenus en, en même temps, donc tricotés ensemble. Et euh, j'avais envie de... Je savais que j'allais le faire un petit peu plus long que ce qui est recommandé dans le patron. Euh, puisque je suis pas trop trop euh... je suis encore pas trop adepte des gilets vraiment cropped j'en ai déjà tricoté un le euh, gilet trescao de euh, Elong for Anna euh, Long avec Anna <rire> et que j'aime beaucoup mais euh, après, euh, après l'avoir porté plusieurs fois bon déjà la laine, euh, la laine me pique finalement j'ai pas essayé de le, de le laver et de le bloquer plusieurs fois mais euh, voilà du coup j'ai un petit peu de mal à le porter et j'ai boutonné le dimanche avec le lundi, donc je recommence. 
Euh, mais ouais, je, je, ce qui est vraiment cropped, je, je sais pas trop. Donc je me suis dit, bon, euh, je vais le rallonger un petit peu. Et puis, comme euh, j'ai acheté un, un cône de, de mohair et soie, donc c'est le la base Soft Silk Mohair de Knitting for Olive que j'ai acheté chez Madeleine et qui est vendu sous forme de cône ou sous forme de, de petite pelote de 25 grammes peut-être. Et moi j'ai choisi en fait de prendre un cône parce que je me suis dit avec un peu de chance j'aurais besoin des, des 1800 mètres parce que du coup 1800 mètres eh bien ça fait, euh, ça fait 900 mètres tricotés en double et je me suis dit peut-être que, euh, que ça va le faire d'autant que je rallonge toujours les manches de, de mes gilets, de mes pulls donc j'ai fait ce pari et il me reste je crois 6 grammes et demi ou 7 grammes du mohair de Knitting for Olive donc c'était vraiment un bon choix euh, de, de prendre le cône surtout que je vous le disais il m'a coûté vraiment moins cher que si j'avais pris l'équivalent en pelote puisqu'il m'a coûté 57 euros alors qu'en pelote je crois que ça m'aurait coûté 72 ou 77 donc je vous le redis le cône c'est super bien et je vous recommande vraiment et je vous recommande aussi encore une fois le site de Madeleine parce que j'aime vraiment beaucoup et donc c'est un mohair qui est très très doux donc là vous le voyez fermé c'est un mohair qui est très très doux qui est très agréable là c'est un petit peu trop euh, saturé c'est une couleur qui est plus profonde que ça vous le verrez mieux sur mon blog donc euh, je vous en ai fait un article je vous mets le lien en barre d'infos très très doux, qui pique absolument pas que j'ai plaisir à porter que je trouve super agréable parce que concrètement c'est ultra léger hein. le gilet fait même pas, même pas 200 grammes donc c'est un, un super mohair que je peux que vous recommander je vous l'ai déjà recommandé quand je le tricotais parce que c'est très agréable à tricoter et c'est super agréable à porter je l'ai porté déjà une petite paire de fois et vraiment là, voilà, là vous avez la bonne couleur c'était vraiment super chouette à porter et j'ai hâte de pouvoir continuer à le porter donc euh, vivement, vivement que ça se rafraîchisse encore un petit peu plus ça c'est pour le point laine euh, je reprends mes petites notes euh, voilà très doux, très brillant hyper léger, super chouette euh, découverte maintenant pour ce qui est du bah, je vais vous parler tout de suite des boutons aussi ce sont des boutons atelier brunette c'est la gamme classique je crois que c'est classique classic shine voilà classic shine en coloris melba euh, je crois que je vous avais dit que j'avais pas trop envie de d'un ton sur ton, mais j'avais quand même envie que ce soit euh, une, une, un coloris qui ressemble. Donc en fait, je pense que c'est un petit peu le coloris de la laine, euh, plusieurs tons plus clairs. Et euh, j'aime vraiment beaucoup. J'avais envie que, que les petits boutons soient... Euh, je voulais pas de fantaisie en fait. Je voulais que ce soit hein, le, vraiment le gilet qui l'emporte et que les boutons aillent bien avec, mais que ce soit pas euh, qu'on soit pas attiré plus par les boutons que par la laine en fait. Donc pour moi c'est un pari réussi. Pour ce qui est du patron en lui-même, alors le gilet loose c'est un gilet qui se tricote de haut en bas, c'est donc un top down. Vous commencez par l'encolure qu'Emily vous recommande de monter en, en tubulaire. Ce que j'ai fait en suivant le, euh, le tuto vidéo de Andrea Mori qui est recommandé par Atelier Emily également. Ensuite vous avez des, des manches raglants. Voilà, la construction est en raglan. Vous avez ensuite des manches qui sont ballons. Donc vous tricotez tout du long sans aucune diminution. Et les diminutions se font ici. Euh, je crois que c'est vraiment le rang juste avant les côtes. Où là vous avez euh, tout plein de diminutions à, à tricoter. Ensuite vous avez une jolie bande de côte 1-1. Il me semble que c'est 8 cm de mémoire. Et puis vous terminez euh, par un rabat tubulaire. Ce que j'ai fait. Et là j'ai resuivi le tuto de Knit Spirit. Je me suis plus détendue du tricot, pour reprendre les mots de, de Cécile de « Que font mes mains ?». Voilà, je me suis détendue du tricot, du coup maintenant c'est très bien, c'est très élastique, là c'était bien aussi. Euh, je crois que vous commencez par le dos, ensuite vous tricotez les, les demi-devant, enfin je me souviens plus très bien de, de comment il est construit. Mais voilà, euh, au niveau... De la bande de boutonnage, c'était la première fois que je faisais ça et j'ai trouvé ça génial. Vous tricotez la bande de boutonnage en même temps. Donc elle est terminée par un eye cord de chaque côté. Ensuite vous avez la bande de boutonnage qui est construite pendant que vous tricotez en fait. Donc il n'y a pas de, de euh, relever de, les mailles par la suite, tout ça. Quand votre gilet est terminé, 
vous rentrez les fils, vous cousez vos boutons et c'est fini. Il n'y a, a plus rien à faire, il n'y a rien à relever. Moi qui aime bien relever les mailles, j'ai trouvé que c'était aussi super bien de, de faire comme ça. C'était très sympa. Et ensuite en bas, eh bien vous avez à nouveau une jolie bande de côte 1-1 que j'ai également choisi de rabattre en tubulaire. Et ça s'est très bien passé. Ça a été un vrai coup de cœur parce que très agréable à porter, très agréable, très léger. Euh, le, la sensation du mohair, quand vous trouvez un mohair que vous trouvez doux, ah, c'est super agréable. Donc vraiment un très très joli gilet euh, que je vais tricoter à nouveau, pas tout de suite, parce que mon stache de laine, comment vous dire Là c'est une cata Là, c'est une cata. <rire> C'est-à-dire que j'ai une, une grande boîte en plastique que j'avais achetée chez Alinea euh, il y a quelques années, à roulette, que vous pouvez glisser sous le lit. Et la boîte, eh ben, ben, elle est bladée. Hein. Donc euh, là, maintenant, il faut que je vide et puis je, je remplirai au fur et à mesure. Mais euh, j'ai très envie de me le faire en bleu marine, toujours knitting for a live, toujours en cône. Et de toute façon, pour le moment, chez Madeleine, il est en rupture de stock. Donc, ça tombe bien. Je ne vais pas chercher ailleurs, je, je vais rester là-dessus. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire par rapport à ça Je l'ai tricoté en taille 4, qui est la taille 114 cm, et euh, il est recommandé avec une aisance de 15 à 20 cm, donc il me semble. Donc ça correspondait, euh, mais euh, j'avais pas tout à fait le même échantillon que qu'Emily. J'avais un échantillon plus petit, dans le sens où il fallait que je tricote plus de mailles et plus de rangs pour, euh, pour arriver au même échantillon, pour arriver au, euh, au 10 cm par 10 cm. Donc je suis quand même partie sur la taille 4 et je pense que ça me fait une taille 3 en fait. Et est, il est très très bien. Je vous renvoie encore une fois vers mon article de blog pour, euh, pour plus de photos, et, enfin pour des photos tout court. Et puis euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve très bien euh, comme ça. Pareil, je vous donne des petits, euh, des petits détails de, de modification, mais alors vraiment euh, minime, minime, hein, que j'ai réalisé sur ce gilet dans l'article de blog. Donc je vous, je vous renvoie vers, euh, vers cet article. Et je pense que quand je vais le refaire, je vais euh, tricoter... En fait, je vais partir d'une encolure en taille 3, euh, parce que ça ne tombe pas de mes épaules, mais presque alors j'ai vu dans, dans un épisode, un ancien épisode de, de Cécile, de Que font mes mains, où elle a eu ça avec un gilet qu'elle a tricoté et elle disait qu'elle avait repris euh, au crochet. Et je vais me renseigner là-dessus, je vais voir si c'est possible de, de réaliser ça sur un montage tubulaire ou s'il faut que ce soit monté différemment. Mais euh, je crois qu'elle avait fait un montage tubulaire aussi euh, pour ce gilet-là. Donc je vais, je vais me renseigner pour voir si je pourrais éventuellement le, le, le crocheter pour que ce soit un petit peu plus resserré. Je, je vais voir ça, mais en tout cas il est très très bien, j'ai plaisir à le porter, il n'y a pas de souci. Euh, le seul truc c'est que voilà, quand je vais le refaire, je pense que je vais monter euh, l'encolure euh, taille 3, et puis euh, je vais reprendre, euh, euh, je vais juste monter la taille 3 pour l'encolure, et ensuite pour ce qui est des raglans et tout ça, je vais vraiment partir sur la taille 4, parce que j'aime beaucoup beaucoup le résultat obtenu. Ça me donne un, un effet euh, bomber, voilà, ça me donne un effet euh, veste bomber que j'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est tout, c'est tout pour ça, et puis peut-être éventuellement réduire de 2 ou de 4 mailles euh, les côtes des poignets, parce que c'est peut-être un tout petit peu lâche, euh, et encore, hein, je mets lâche euh, entre de, de, de très très grands guillemets, parce que vraiment il est très bien comme il est. Donc ça c'était pour le, projet pro, euh, le premier projet terminé pardon, en date, et le deuxième que je vous ai montré il n'y a vraiment pas longtemps sur le blog, c'est le pull Montana de Coraline Kerizit, qui est celui-ci. Voilà. Donc c'est un, un pull qui est euh, un petit peu boxy, avec des manches fitées, une encolure en V, qui est terminée par un high cord. Et euh, là, j'ai réalisé pas mal de petites modifications sur celui-ci, mais je vais déjà vous parler de la laine avant de vous parler du, du patron. Donc la laine que j'ai choisie, euh, je vous l'avais montré dans un épisode de podcast, c'était la Bébé Merino de Fonti, coloris 868, qui euh, chez Madeleine, là où je l'ai acheté, euh, s'appelle le bleu Totoro, mais sinon je crois que sur certains sites c'est le bleu Denim. Voilà, très très joli bleu euh, que j'arriverai pas à décrire, comme un bleu pervenche très très foncé, que j'aime beaucoup. Superbe découverte à nouveau de la bébé Merino, c'est vraiment euh, de, de chez Fonti. 
C'est vraiment une laine qui est moelleuse, qui est euh, rebondie, qui... Ça m'avait fait un petit peu peur, je crois que je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. Ça m'avait fait un petit peu peur parce que du coup, c'est un, un pull qui a un point, euh, un petit point avec des jetés, donc vous avez des trop trop. Et quand j'ai commencé à tricoter, je me suis dit, oula, ça m'a l'air d'être un petit peu mou comme laine. J'espère qu'on verra bien euh, le point, qu'on verra bien les jetés. Oui, on les voit très bien. J'ai rien tiré, j'ai rien, euh, rien fait de particulier, j'ai juste euh, bloqué, enfin euh, je l'ai laissé sécher à plat. Et euh, on voit très très bien les trous trous, donc euh, je suis super contente de la laine. C'est une laine qui est vraiment pas chère, je crois que c'est un projet qui m'a coûté euh, quelque chose comme, euh, comme 35 euros. Parce que j'ai utilisé euh, pas tout à fait 6 pelotes, je crois que j'ai utilisé 5 pelotes et demi. Et euh, j'ai réalisé comme d'habitude, longueur de manche, c'est euh, vraiment bien, bien long. Je crois que j'ai 44 cm, non, 42 et demi de longueur de manche et j'ai 42 cm de longueur, de, de longueur sous emmanchure. Donc c'est vraiment un pull qui est, qui est long comme je l'aime, les manches elles sont longues comme je les aime. Et c'est une laine qui est, qui, voilà, qui est très douce, qui est vraiment euh, agréable à tricoter, qui glisse très bien sur les aiguilles en métal et dont je suis absolument ravie. D'ailleurs avec le reste que j'ai, puisque je crois qu'il me reste bien une pelote et demie, je vais euh, réaliser un pull pour ma maman, elle me l'a demandé. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai hâte de, de retricoter ça. Je l'ai porté une fois pour faire les photos et je l'ai gardé en fait le jour-là parce qu'il faisait vraiment frais. Et c'était un petit bonheur à porter, donc euh, vraiment je suis très très contente de cette découverte. Et c'est clairement pas la dernière fois... Quand je vois les coloris qu'il propose Fonti dans cette gamme bébé Mérido, c'est pas la dernière fois que j'en tricote, c'est clair. Donc ça c'est pour la laine. Au euh, niveau du patron, alors c'est un patron qui se tricote euh, de bas en haut, donc c'est un bottom-up. On commence par une bande de, de côtes. Normalement ce sont des côtes 2-2 de classiques, mais moi j'ai choisi de les faire torse parce que j'aime beaucoup les côtes torse. Ensuite vous, bah, vous montez euh, en rond jusqu'à arriver sous les, les emmanchures. Ensuite, vous tricotez, il me semble, le dos. Non, c'est l'épaule gauche, le demi-devant gauche, ensuite le dos, ensuite le demi-devant droit, il me semble. Au niveau du haut, c'est un, au niveau des, des épaules, c'est un rabat à trois aiguilles que j'aime beaucoup faire. Je trouve que la finition, déjà, elle, elle est très très belle. Oh, J'ai essayé de vous montrer ça. La finition, elle est très jolie, ça fait vraiment une très belle fausse couture. Et puis à l'intérieur aussi, c'est super joli, il n'y a pas de surépaisseur, c'est vraiment, euh, vraiment sympa quoi. Hein. Voilà, très très joli. Ensuite, euh, donc vous reprenez les manches, vous réalisez des, des diminutions de ci, de là. Et puis vous terminez normalement par une bande de côte de 2 classique que j'ai choisi de faire en 2 de torse. Et euh, la dernière étape, c'est de faire votre relevage de mailles afin de réaliser une encolure en high cord. Et voilà, c'est... Un patron que j'ai adoré tricoter, qui était presque du zéro cerveau pour moi. Euh, j'ai réalisé la taille 3, sachant que pour ce patron, Coraline qui résite à 4, enfin elle a 4 tailles. Ce serait la taille 4 en fait, puisqu'il y a une taille 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc c'est la taille 3, mais en réalité c'est la quatrième taille du patron, qui correspond à 120 cm. Mais encore une fois, je tombais... Euh, au niveau de l'échantillon, mon échantillon était plus petit que celui de la créatrice donc je pense que je tombe plutôt sur une taille 2 euh, qui équivaut à 110 cm et, et non euh, les 120 de la vraie taille 3 et franchement il est parfait comme il est parce que les pulls trop boxy, je j'aime pas trop enfin je suis pas, je suis pas mince, j'ai quand même des rondeurs et euh, j'ai l'impression qu'un pull boxy ça me... Ça me ferait encore plus, ça me donnerait un effet, un effet sac en fait. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Mais là par contre j'ai de l'aisance, je suis bien. Je pourrais largement mettre un pull à manche longue en dessous. Euh, un pull près du corps, quoi, euh, par exemple du commerce ou, ou autre. Et euh, je suis très bien dedans. Euh, encore une fois, hein, c'est une laine qui est super agréable et je trouve qu'elle va vraiment très très bien à ce, à ce projet. Voilà, donc ça c'est le devant. Le, le dos, je ne vous ai pas dit, mais il a aussi les petits trous trous. Hein. Voilà. C'est un peu le, le même esprit de, de construction euh, que le RL de, de Long avec Anna, si, euh, si vous l'avez tricoté, si vous le connaissez. 
euh, je regarde si je vous ai tout dit, je crois que oui. Au niveau des modifications aussi que j'ai réalisées, c'est que dans le patron, vous êtes censé faire des wrap and turn et j'ai remplacé par des, euh, des rangs raccourcis à l'allemande. Parce que je préfère, tout simplement, je, je préfère faire ce, cette technique-là. J'aime beaucoup, beaucoup les rangs raccourcis à l'allemande en plus, donc euh, voilà, c'est une technique que j'ai réalisée euh, plutôt que les wrap and turn. Et puis, euh, puis c'est tout. Est-ce que je le referai pour moi Je ne pense pas euh, je pense que les les tricots euh, avec un petit peu de, de recul les tricots que je vais certainement refaire en fait ça va être des, des gilets des pulls qui sont très très classiques qui n'ont pas de points texturés qui n'ont pas de trou-trou de, trou -trou, de dentelle de choses comme ça euh, en tout cas c'est ma vision des choses pour le moment celui-ci je le voulais en bleu quand je l'ai vu euh, sur le, la page Ravelry de, de Coraline Kérisit j'ai flashé dessus, je me suis dit je le voudrais en bleu, je suis allée voir chez Madeleine, j'ai regardé chez Fonti, euh, parce que je vous expliquais, j'avais envie de, enfin euh, voilà, financièrement on peut pas, je ne peux pas personnellement en tout cas tout le temps, tout le temps avoir des laines de teinturière indépendante, et je cherchais quand même une bonne alternative qui soit de, de très bonne qualité pour un prix tout à fait raisonnable, et je pense que j'ai trouvé mon bonheur chez Fonti, c'est pas la première fois, pas la dernière fois que j'en tricote, D'ailleurs, vous allez voir que ce ne sera clairement pas la dernière fois, puisque j'en ai acheté dans une autre de leur gamme. Ça, c'était le deuxième projet terminé, et c'était le pull Montana. Ensuite, j'ai réalisé un, un, autre, un autre projet coup de cœur, qui n'était pas du tout prévu. Je l'ai vu, j'ai craqué, et j'ai vu le projet, j'ai craqué dessus, j'ai acheté le patron. Et avant ça, j'ai tout de suite vu une laine qui n'est pas une laine mais qui est une fibre, c'est la Antigone euh, Coloris Laurier de chez Dererum Natura. Je vous en avais parlé, je l'avais vu, je vous avais dit, c'est pour me faire un mouchichi de Marianne Munier. Et c'est devenu un mouchichi de Marianne Munier. Et le voilà. Oh, qu'il est beau Enfin, moi je le trouve trop beau en tout cas. Il est resté plié sur mon, euh, sur mon bureau en attendant de vous le montrer. Donc euh, il est un petit peu, euh, un petit peu plié, euh, voilà, il a des faux plis. Je l'ai porté une fois pour le moment et je le trouve trop trop agréable. Alors le lin, c'est euh, forcément, c'est pas du tout le même touché que, que du mérino. C'est pas aussi doux que du mérino, hein, évidemment. C'est pas, pas une laine animale, c'est une fibre végétale. Mais euh, à tricoter, ça a été bien sympa. Euh, j'ai tricoté avec des aiguilles en bois parce que j'ai vu que c'était ce que recommandait euh, Anna de l'Anaï Tricot. Euh, qui en avait parlé aussi je ne sais plus. C'est peut-être Cécile de Que font mes mains qui en parlait aussi dans une, dans une vidéo. Euh, je, je crois que c'est ça. Je crois que c'est quand elle a, elle a tricoté le, le moqui de Loli l'a fait. Euh, en tout cas, voilà. c'était J'ai tricoté avec des, des aiguilles en bois fil d'art. Des aiguilles que j'avais achetées quand j'ai commencé à tricoter. Et euh, un régal. Un régal. Je crois que j'ai tricoté en... en 10 ou 12 jours, quelque chose comme ça, j'ai adoré. Alors pour vous parler de la fibre d'abord, alors certes c'est euh, un petit peu sec, euh, c'est même sec, mais c'est pas rêche, ça gratte pas du tout, ça pique pas du tout. Euh, la Antigone de Dererum Natura, il faut savoir que c'est une, euh, une laine, une fibre, qui est 100% bio, qui existe dans, dans pas mal de coloris, qui me font envie pour la plupart, et euh, moi j'ai choisi le coloris laurier, donc qui est un coloris kaki, Très très beau, qui est un tout petit peu nuancé, mais, euh, mais pas trop. Et euh, j'ai réalisé l'échantillon en aiguille métal. J'ai tricoté en quoi déjà En 3,5. En 3,5, le patron recommande du 3,25. Mais euh, 3,5, j'aimais bien, et puis l'échantillon correspondait, donc euh, j'étais euh, voilà, j'étais bien comme ça. Euh, je sais que euh, j'ai eu peur de ne pas avoir assez de laine. J'avais enfin de laine de fibre, de fil, je vais y arriver. Hein. J'ai acheté trois pelotes. Euh, dans chaque pelote, je ne sais plus du tout combien vous avez de, de grammes, combien vous avez de, de mètres. Mais euh, je crois que c'est un équivalent sport en fait, hein, la, la Antigone. Et j'ai eu peur de ne pas avoir assez de fibres. Et puis finalement, si, il me reste. Euh, 
Je ne sais plus combien de grammes il me reste exactement. Est-ce que je voulais noter Oui, il me reste 25 grammes. J'ai fait la taille 105 et il me reste 25 grammes. Donc c'est un, un fil, voilà, que, que l'avantage c'est que vous pouvez le laver en machine. Alors j'avais demandé à, à Marianne Munier parce que je sais qu'elle l'avait tricoté pour le Yoki. Je lui ai demandé comment elle avait fait, elle m'a dit qu'elle la lavait en machine à froid, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai essoré à 800 tours en machine et ensuite je l'ai fait sécher à plat sur mon, mon tapis de blocage qui est en fait euh, le tapis de jeu de ma fille que, que j'ai réquisitionné. Mauvaise mère. Voilà, c'est comme ça. Euh, super, franchement super. C'est hyper souple, hyper agréable. C'est une laine qui gagne... Enfin, c'est une laine, c'est une fibre. Elle n'y arrivera pas. Hein. C'est une fibre qui gagne énormément en souplesse une fois que ça a été lavé. Et euh, ça c'est... Euh, ça s'est pas détendu, mais voilà, je pense que le fait qu'elle ait pris beaucoup de souplesse, ça fait que ça a un drapé magnifique, mais vraiment magnifique. J'espère pouvoir vous mettre en ligne l'article de blog avant de mettre en ligne cette vidéo euh, dimanche. Je, je vais faire mon, mon possible, mais c'est euh, vraiment c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur et c'est super léger. Euh, voilà, je ne vous spoil pas tout de suite parce que je vais vous dire après dans quel coloris j'aimerais bien refaire le, le mouchichi. Et je vais passer au patron. Alors, le mouchichi de Marianne Munier, c'est un patron qui se tricote de haut en bas, donc c'est un top down. Vous commencez par tricoter le dos. Ouais, on tricote le dos, il y a des rangs raccourcis à l'allemande. Ensuite, on tricote le, les demi-devant. Euh, un demi-devant d'abord, puis l'autre, et ensuite on monte des mailles au milieu, et on vient joindre en rond, et puis on descend euh, jusqu'à arriver à la dentelle. Et la dentelle, c'est une dentelle que j'ai trouvée absolument addictive, puisque euh, vous avez quatre répétitions du motif, et je crois que j'ai tricoté cette bande de, de dentelle qui est quand même assez haute, je crois que je l'ai tricotée en, en deux soirées. Ça a été vraiment euh, à l'addiction totale, quoi. Donc, euh, j'ai adoré le tricoter. Ensuite, vous, vous terminez par une, une bande de côte 1-1 euh, que j'ai choisi de faire torse. Pareil au niveau de l'encolure. On va relever les mailles, on va tricoter l'encolure. J'ai choisi de faire ça torse. Et au niveau des manches, je n'ai pas du tout rajouté de... j'ai pas relevé de mailles pour rajouter des centimètres. J'ai relevé les mailles, comme indiqué dans le patron, pour tricoter mes côtes. Sachant que si vous voulez rallonger, évidemment, vous pouvez rallonger. Euh, si vous voulez même faire des manches trois quarts, vous pouvez. Vous faites des diminutions. Enfin, il n'y a, a aucun souci. Euh, C'est un patron qui est très très bien expliqué. Il euh, n'y a vraiment aucune difficulté particulière. J'aime beaucoup euh, la façon d'écrire de, de Marianne. Euh, C'était la même chose pour euh, le patron euh, du pull Montana et le patron du gilet loose. Hein. J'ai d'ailleurs racheté des patrons aux deux créatrices, à Atelier Émilie et à Coraline Kérisite. Donc euh, voilà, si je vous dis rien, c'est qu'il n'y a rien à dire, c'est que tout va bien, c'est que c'était super chouette. Euh, super patron, très addictif, super rapide à, à tricoter, hein. forcément il n'y a pas de manche, donc euh, ça fait déjà ça en moins. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire J'ai réalisé la taille 105, euh, 105 cm, et j'ai utilisé donc euh, pas tout à fait 3 pelotes d'antigone puisqu'il me reste 25 grammes. Si je devais le refaire, je pense que je rajouterais, juste avant la bande de dentelle, je rajouterais, je dirais, une quinzaine de rangs en jersey euh, tout simple, pour le rallonger un petit peu. Parce que là, du coup, je pense qu'il est vraiment comme, euh, comme Marianne l'a designé, donc euh, vraiment comme elle l'a pensé. Il arrive, euh, si vous voulez, vous avez les côtes. Et euh, au moment où les côtes commencent, c'est là où il y a mon, euh, ma ceinture de pantalon ou ma ceinture de, de jupe ou de short taille haute. Mais pour moi, c'est quand même un tout petit peu court. Donc euh, peut-être que 15 rangs, c'est un peu beaucoup, mais 10 rangs. Je pense que j'ajouterais 10 rangs. Je le rallongerai de 10 rangs avant de commencer la dentelle. Ceci étant dit, franchement, euh, si je le porte en vacances, euh, en marchant au bord de la mer ou, ou quoi... Ça me dérange pas du tout, hein. même pour aller au magasin, même pour aller euh, faire des, des visites de, de musées ou euh, aller, euh, je sais pas moi, dans un océarium ou un aquarium, ça me dérangera pas du tout. Dans la vie de tous les jours, euh, emmener ma fille à l'école euh, comme ça, euh, je, je sais pas, je sais pas. Dans ces cas-là, il faudrait que j'essaye 
en me cousant des, notamment des jupes et puis par la suite des pantalons parce que pour le moment je ne me sens pas capable mais il faudra que j'essaye avec des jupes qui sont vraiment taille haute du coup style paper bag je, je, verrai, euh, je verrai par la suite mais sinon franchement il est tout à fait portable et, euh, et là d'ailleurs euh, j'attendais de vous le montrer et j'attends de le photographier pour le porter je l'ai porté une fois le jour où il était, euh, il était sec parce que finalement il a séché très très vite euh, je l'ai porté pour aller chercher ma fille à la crèche pour voir comment je me sentais dedans et, euh, et avoir un petit ressenti à vous donner avant de, de filmer cette vidéo mais euh, il, est, il est super chouette hein. puis le, le tissu euh, rendu par l'Aderero Natura Antigone est vraiment très très sympa euh, donc ça c'est ça normalement il est censé se tricoter en 3,25 et Marianne Munier l'a tricoté en Woolly Skin Cocoon qui est un, un mélange 75% Merino 25% soie euh, qui est très joli aussi d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment, vraiment vu ce patron-là en lin. Je pense que j'avais aussi terriblement envie de, de tester la Antigone de Dererum Natura. Et euh, comme je vous dis, je vais certainement le refaire. Certainement dans le sens, c'est 100% sûr. <rire> je vais le refaire. Et euh, je vais le refaire en coloris. Trop dur de choisir. Euh, j'aime beaucoup le coloris mandarine, j'aime beaucoup le coloris tilleul, j'aime beaucoup le coloris mordoré, j'aime beaucoup le coloris, euh, je crois que c'est voie lactée, le coloris cobalt. Ça va être, ça va être compliqué de, de n'en refaire qu'un, donc je pense que je vais en refaire plusieurs en fait, parce que vraiment, euh, vraiment il est parfait quoi. Il est juste parfait. C'est mon premier, euh, c'était un petit peu le... Le t-shirt des... Enfin, le tricot des premières fois. Premier t-shirt tri tricoté. Première fois que je tricotais une fibre végétale. Euh, voilà, c'était euh, le tricot des premières fois. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire par rapport à ça Oui, je pense que prochaine fois, je le refais en taille 100, par contre. Parce que je trouve qu'il est quand même... C est, c est un, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il est quand même très boxy. Et le fait qu'il soit très boxy que j'ai quand même des rondeurs et qui soient euh, plutôt cropped je pense que c'est en grande partie dû au fait que j'ai pas l'habitude de porter du cropped mais euh, je trouve que j'ai un petit peu trop d'aisance en fait donc euh, je retenterai en, en taille 100 euh, ce sera pas pour tout de suite hein, parce que de toute façon les coloris de Derero Natura que je souhaiterais notamment Mordoré il est en, en rupture de stock et ça fait un petit moment donc euh, voilà, y a, de toute manière, il n'y a pas. Donc je ne peux pas faire, mais, euh, mais je le referai, c'est sûr. Et euh, je vous recommande aussi bien le patron que, que la fibre. Vraiment, tous les deux, euh, c'était euh, super. Et je vais en profiter, parce que franchement, je trouve qu'il fait frais. Je vais en profiter pour mettre mon gilet lousse d'Atelier Emilie. Comme ça, euh, j'ai le, le petit plaisir de le porter. Parce que vraiment, là, il fait frais, il, fait, euh, il est... Euh, 9h45 il fait 15 degrés par chez moi je, je me plains pas, hein. moi j'aime bien, bien l'automne j'aime bien l'hiver, vous le savez il y a du soleil en plus donc euh, franchement euh, on va pas, je vais certainement pas me plaindre mais euh, il fait un petit peu frisquet donc euh, je, mets, euh, je mets mon petit gilet comme ça vous voyez un petit bout euh, un petit bout porté en même temps voilà et, euh, et je vous ai pas dit mais je porte mon top Ségur avec euh, le froufrou dont je vous parlais dans ma précédente euh, dans la dernière vidéo que j'ai mise en ligne couture. Ensuite, on va passer au projet en cours et euh, je l'ai oublié, donc je vais aller le chercher. Et me revoilà. Alors, mon projet en cours, en ce moment, je suis monoprojet. J'avais fait le gilet loose en même temps que le pull Montana et ensuite, euh, j'ai terminé... Pardon j'ai terminé mon gilet loose, j'ai terminé mon pull Montana, j'ai fait mon mouchichi. Là, maintenant, je suis sur un pull, je suis, euh, je suis mono en cours. Voilà, je, je me suis calmée, je me suis assagie. Euh, non, en fait, c'est simplement que je trouve que euh, on voit vraiment bien avancer son projet euh, de cette façon. Et ça me convient bien. Voilà. Mais, euh, mais j'adore voir, euh, voir les, les tricopines quand elles ont, euh, elles ont 36 en cours. J'adore parce que je découvre plein plein de choses, en fait. Donc, euh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, mon en cours, c'est le pull Paeonia de Coraline Kerizit qui n'était pas du tout prévu puisque je ne vous en ai jamais parlé. Alors là, au niveau des couleurs, euh, c'est bof bof. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause de moi. Je vais essayer de me cacher. Ouais, ouais là, c'est pas trop mal. Donc, c'est un, un pull que je tricote 
en, entièrement en lafé fil. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais montré, j'avais euh, terminé mon, mon gilet Margot de Eulong avec Anna, que j'avais tricoté dans le coloris Ginette de la Féfil, en dans sa base 100% euh, Merino Superwash. Et euh, j'avais acheté 4 écheveaux en pensant qu'il me faudrait 4 écheveaux, enfin 3 écheveaux et quelques euh, pour faire le gilet. Et en fait, je me suis retrouvée avec un écheveau plus encore un, une toute petite boulette de, de laine. Et j'ai longtemps cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais en faire C'est pas... Euh... Donc là, il y a mon cake, euh, voilà. C'est pas un coloris euh, que j'avais pas envie d'en racheter pour en faire euh, un pull, euh, parce que j'ai déjà le gilet Margot, que je porte assez souvent fermé d'ailleurs, que je porte souvent tout court, et... Euh, euh, Mouer. <rire> et je me suis dit, il y, y a tellement d'autres laines que j'ai envie de tester que j'ai pas envie de me refaire un pull que comme ça. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai cherché, et puis il y avait toujours le souci de l'échantillon et machin, parce que moi je tricote serré. Et puis je suis tombée sur le. Donc j'ai regardé plein de marinières sur, euh, sur Avelry, et je suis tombée sur le pull Paionia de Coraline Kerizit. Je vais vous montrer une petite photo. Le pull Paionia, c'est un pull euh, qui est marinière. Et c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un pull qui a, euh, je vais vous montrer sur le mien, il a une bande de côte sur les épaules. C'est un pull avec une encolure bateau. Vous avez aussi ici au niveau du cou, euh, comme un, un, petit, euh, un petit triangle comme ça qui, qui, qui pointe vers le bas, avec un jeu de maillon droit, maillon vert. Et puis vous avez des, donc des rayures. Et moi je me suis dit, en voyant le patron, je me suis dit... Hum, c'est bien, mais du coup, euh, j'ai beaucoup trop de, de coloris ginette, en fait, puisque j'avais vraiment un écheveau plein, que Cécile de la Féfil, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais elle est généreuse en termes de, de métrage sur ses, euh, sur ses cakes. Euh, là, j'avais pratiquement 110 grammes de, de laine. Je me suis dit, je veux vraiment la rentabiliser au max. Et je me suis dit, bah en fait, tout simple, je vais rajouter des rayures entre les rayures, je vais vraiment en faire une, une marinière euh, rayée. Quoi. Et puis pareil, je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous avez trois rayures sur les manches, euh, au niveau de, du bas de manche, près des poignets. Et je me suis dit, ben non, en fait, je vais essayer de faire euh, euh, d'avoir les mêmes rayures, de faire un raccord de rayures au niveau des manches. Comme ça, ça me permettra de bien utiliser mon écheveau. Et puis après, je me suis dit, quel coloris Sachant que je voulais absolument euh, repartir sur de la fifile, Puisque je voulais que, que le pull soit... Euh, qu'il ait les mêmes bases en fait. Et là, j'ai instantanément pensé dans la barbe de Merlin. Tout simplement parce que c'est un coloris que je voyais très bien pour faire le gilet dans des lions de langue avec Anna. Et, euh, et je me suis dit euh, que là pour le coup, si j'en avais un gilet et un pull, ça ne me dérangerait pas du tout. Alors je vous montre en cake, c'est un très joli gris clair qui n'est pas bleuté, qui n'est pas marron ou autre. C'est vraiment, je pense que c'est un, un résultat de, de mélange, en gros, hein, pour parler en palette de peinture, c'est un vrai mélange de, de blanc et de noir, qui est un gris très très clair. Il n'y a aucun sous-ton bleu, aucun sous-ton violet, parme ou autre. C'est un vrai gris clair qui est très très beau, et qui donne ça. Voilà. Là, vous avez les bons coloris. Donc, vous avez dans la barbe de Merlin et les rayures en coloris Ginette. Euh, J'adore tricoter euh, la laine de, de Cécile de, de la Féfil. C'est vraiment... Euh, C'est super agréable. Hein. C'est très, très agréable. Je suis très contente de, de tricoter à nouveau ces laines. Donc, je pense qu'en trois écheveaux, ça va le faire. Si jamais ça ne le faisait pas, eh bien, je ferai des manches, euh, des manches trois quarts. Euh, même, enfin, même pas trois quarts, mais jusqu'ici, voilà, je verrai, normalement ça devrait le faire. En tout cas, euh, patron très très facile, on commence par euh, tricoter le, le dos, donc on fait une bande de côte, cette bande de côte ensuite on, on descend et on fait du jersey en rond, alors là vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, hein. c'est euh, jaune, c'est catastrophique, euh, vous, vous descendez en fait en jersey, Ensuite, vous allez relever les... Euh, euh, comment on fait déjà Oui, on relève les mailles au niveau, euh, au niveau des épaules. Donc ça vous fait une, une fausse couture ici. Voilà. 
vous enchaînez de la même façon, vous faites un demi devant, l'autre demi devant, vous rejoignez euh, en rond devant. Et puis, euh, non, je dis n'importe quoi. Vous, oui, enfin, si vous tricotez un petit peu, vous tricotez des côtes de chaque côté. Et ensuite, on descend un petit peu, on rejoint en rond ici, on fait cette petite, euh, petite, euh, ce petit triangle pardon, dont je vous parlais tout à l'heure en, en petit point texturé. Et ensuite, eh bien, vous rejoignez pour tricoter en rond et je crois que c'est deux rangs après, euh, vous, vous commencez la première rayure. Normalement, vous faites des rayures euh, de contrastant de 4 rangs, puis 20 rangs de votre coloris principal. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est 3 rangs de coloris ginette puis 9 rangs de coloris dans la barbe de Merlin. Et normalement, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Le patron est très clair, il est très simple. C'est vraiment un tricot zéro cerveau. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est que déjà, c'est la première fois que je fais des rayures. Et j'aime beaucoup. Pour le moment, j'ai vu qu'il existait tout plein de, de techniques, de faire suivre le fil, etc. C'est ce que notamment j'aurais pu faire, je pense avec le, le coloris dans la barbe de Merlin, puisque j'ai que 3 rangs. Donc j'imagine que j'aurais pu faire suivre le fil de, dans la barbe de Merlin, et ça m'aurait fait beaucoup moins de fil à rentrer. Parce que là, du coup, ça va être la fête du fil à rentrer, parce que je coupe à chaque fois, à chaque changement de couleur. Mais moi, j'aime bien rentrer les fils, donc ça ne me dérange pas du tout. Et euh, première fois aussi que je me tricote un pull en encolure bateau, première fois que je tricote un pull... Euh, qui aura des côtes comme ça sur les épaules et je trouve ça vraiment canon ça fait vraiment marinière je trouve euh, sinon c'est un drop shoulders donc euh, épaules tombantes euh, voilà ça je connais déjà euh, super, vraiment vraiment super il est, il est très simple à tricoter le, le fait de faire des rayures en plus dans mon cas qui sont assez proches les unes des autres ça rythme vraiment bien le tricot on a envie de se voir avancer donc euh, on tricote sans réfléchir et j'ai oublié de vous dire que sur le mouchichi euh, sur la partie jersey en rond c'est là que je me suis dit bon Elodie là vraiment la lecture te manque essaye de lire en tricotant et en fait j'y arrive donc je suis trop contente et là c'est ce que je fais celui-ci je suis en train de le tricoter en lisant euh, je vous avoue que je le fais pas quand je tricote le coloris ginette parce que c'est un coloris qui est, qui est quand même un petit peu nuancé on le voit pas forcément sur le cake mais des fois vous avez... Euh, des passages où c'est plus clair, des passages où c'est plus foncé. Et je trouve que c'est tellement agréable de voir, euh, quand on tricote les nuances sur le, le brun, que quand je tricote le coloris ginette, là non, je ne lis pas. Mais par contre, quand je suis sur, euh, dans la barbe de Merlin, là oui, je lis en même temps. Et c'est trop bien, mais c'est trop trop bien de pouvoir lire en tricotant. Euh, Jusqu'ici, c'était vraiment euh, le tricot qui avait pris le dessus sur la lecture. J'avais tellement besoin de faire quelque chose de mes mains que je mettais la lecture de côté au profit du tricot. Mais pouvoir faire les deux en même temps, enfin, je, je suis extatique. Quoi. Je me dis mais c'est trop génial, c'est trop bien. Euh, Pulpa Eonia de Coraline Kerizit, super patron. Il sera euh, probablement très bientôt terminé puisque il se tricote relativement vite. Même si c'est de la fingering, c'est un projet zéro cerveau. Donc euh, ça va vite. Ensuite, pour euh, mes projets à venir. Je vais commencer par celui-ci parce que j'ai déjà fait l'échantillon et ce sera vraiment le prochain du coup. Le prochain ce sera un pull que je vais tricoter en coloris The Joker de Dimogen, Big Bad Yarns. Je lui ai dit que c'était une cachotière quand même parce que je ne me rendais pas compte ni dans le cake. Oh non mais regardez-moi cette couleur quoi, c'est magnifique. Oh là là c'est trop beau je ne me rendais pas ni en le bobinant, ni en touchant les chevaux, tout ça. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, sous le coloris de Joker, vous avez un parme, un parme légèrement bleuté qui est juste magnifique. C'est euh, une merveille, franchement c'est une merveille cette laine, c'est une merveille. Et, et j'en discutais du coup avec Imogen parce que je lui ai dit mais... Euh, mais en fait, The Joker, je comprends pourquoi tu l'as appelé comme ça. Il est, euh, est ta laine, elle est bigou. <rire> il, y a, euh, il y a le coloris qu'on voit. Et puis, il y a le coloris qu'on voit quand on tricote, quoi. Il y a, il y a celui qui se révèle en dessous. Et elle m'a expliqué que c'est une, euh, une teinture en couches successives. Et euh, moi, je, je suis tellement... Enfin, je suis en admiration euh, devant euh, le travail des, des teinturières indépendantes. Je trouve ça... C'est de la magie. Je, je comprends pourquoi euh, Magdalena, triple L de Mag, dit tout le temps que... 
qu'elle assimile ça à de la peinture parce que c'est vraiment le cas. Euh, et donc pour ce pull, je vous en avais déjà parlé, je vais faire le pull à l'Ocasia de Marie-Amélie Design qui est celui-ci, donc Marmelade. Euh, c'est un pull avec une encolure V, moi j'ai téléchargé l'encolure V Sage. Vous avez le choix aussi pour faire une encolure profonde. Vous pouvez faire le dos en colure V ou le dent, le, le dent, le dos en colure ronde, pardon. Euh, moi, je vais faire l'encolure le, V parce qu'elle me plaît beaucoup, beaucoup. Et puis, vous avez ce, ce joli, euh, cette jolie texture au milieu qui part de, de, de chaque pan de l'encolure et qui descend jusqu'en bas. Donc ça, c'est ce qui va me, c'est ce en quoi je vais transformer le coloris The Joker de Dimogène. Ensuite, tout à l'heure, je vous disais que ce ne serait pas la dernière fois que j'allais tricoter de la fontie et que j'en avais racheté une, euh, dans une autre base. J'ai acheté leur base Bohème, euh, qui, équivaut, enfin, qui est de là euh, 35% lin, 65% coton. Et je l'ai prise en coloris 357. Coloris 357, c'est ça. Il est appelé Blanc Rimbaud sur le site de Madeleine. C'est un très joli blanc que je vais pouvoir vous montrer ici en, en échantillon. C'est un blanc grisé qui est très beau. Le, la texture euh, lin coton, c'est... Euh, j'adore, j'adore. Euh, J'avais recommandé une pelote de, euh, de bébé mérino bleu parce que je pensais que j'en aurais besoin d'une septième et en fait euh, pas du tout. Donc c'est pour ça que ça va me servir pour faire un pull pour ma maman. Euh, et du coup en même temps j'en avais profité pour, euh, pour acheter cette, euh, cette fibre puisqu'elle était en promo, euh, je crois que c'était courant du mois de juillet elle était en promo sur le site de Madeleine, je crois que j'ai payé 4,50€ la pelote, quelque chose comme ça c'est euh, 50 g 125 mètres, donc j'imagine que ça correspond 100 g 250 mètres, ça doit être de la DK ouais de la DK, sport, quelque chose comme ça et euh, eux, ils vous disent que ça vous fait 22 mailles 30 rangs pour un 10 par 10. Et moi, je vais le transformer en tour rose d'atelier Emily façon t-shirt. Je vous présente la laine maintenant, parce que, enfin la laine, la fibre, parce que je l'ai échantillonnée et que j'ai très envie de faire un t-shirt. Est-ce que c'est raisonnable Pas du tout, puisque on va aller vers la saison fraîche, puis la saison froide. Mais, euh, mais que voulez-vous J'ai envie, envie de retricoter une fibre végétale. Alors ça m'ennuie un petit peu parce qu'une fois que j'aurai tricoté, j'aurai plus de fibres végétales dans mon, dans mon stash. Et j'aurais bien aimé en avoir au moins une euh, qui m'attende bien sagement. Alors je ne sais pas. Mais je voulais vous montrer en tout cas l'échantillon et je voulais vous faire un petit retour sur la laine pour vous dire que c'est... Enfin sur la laine, j'y arriverai pas, hein, c'est un truc de fou. Sur la fibre, c'est pas du tout pareil que du lin. C'est vraiment... Euh, c'est sec mais c'est moelleux, on sent que c'est rebondi. Et puis c'est beaucoup, euh, beaucoup plus doux une fois que c'est lavé, ça glisse euh, carrément sur des aiguilles en métal, donc euh, je, je peux tricoter ça avec des aiguilles en métal. D'ailleurs je l'ai échantillonné avec des aiguilles en métal, et euh, super agréable, très joli coloris. Euh, pareil, hein, si, euh, si j'accroche bien avec, euh, avec le rendu une fois que ce sera tricoté, je vais euh, certainement m'en racheter par la suite. Et je vous remontre quand même le patron du tour rose d'Atelier Emily, c'est celui-ci que je ferai donc en version t-shirt, et euh, ce sont des épaules tombantes, et sa version t-shirt, elle vous fait relever des mailles pour tricoter encore quelques centimètres de jersey, et ensuite vous avez des côtes, et je pense que c'est ce que je ferai, euh, c'est ce que je ferai euh, quand je le tricoterai, et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le faire en, en blanc grisé, et quand j'ai vu cette, cette fibre chez, euh, cette fibre bohème chez Madeleine, donc de la marque Fonti, bah j'ai craqué. Et euh, voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous le remontrer parce que je ne je, je sais pas si je vais écouter la voix du cœur ou la voix de la raison, euh, j'en je, sais rien. Euh, pour ce qui est des projets à venir encore, euh, si je ne fais pas le t-shirt, je vais tout de suite embrayer avec euh, le gilet Toffee de Marianne Munier que je vous ai déjà montré, je vous ai déjà dit que je voulais le faire dans cette laine qui est encore une fois de la laine de chez Big Bad Yarn et qui est le coloris Mindset. C'est un aubergine prune très très foncé qui est hyper joli. C'est la... dans sa base Kubrick Fingering. Pareil pour euh, The Joker, c'est de la Kubrick Fingering. Donc c'est ça 100% Merino Superwash. Et je vais vous montrer le gilet Toffee à nouveau. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un gilet très simple avec une encolure en... en V assez profonde. Vous avez une, une jolie bande comme de, de fausse couture 
au niveau des épaules et du dos. Et puis vous avez ce très joli pan triangulaire de, de trou-trou euh, au niveau de, de chaque côté, au niveau des hanches. Euh, J'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment besoin de gilet, je manque de gilet. Donc, euh, donc voilà. Et euh, grâce à toutes vos recommandations de patron de chaussettes, je vais acheter le patron des Lily Socks. Ça fait déjà 10 jours que je brûle de l'acheter, mais avant de l'acheter, avant de monter mes premières chaussettes, que je pense que je vais monter aujourd'hui, euh, je voulais vous montrer les, les écheveaux que j'ai achetés. J'ai découvert Arco Iris Yarn il y a quelques temps déjà, il y a peut-être quelques mois. J'ai trouvé qu'elle fait un travail, mais absolument magnifique c'est si vous aimez les laines à speckle, à nuances, etc., ce qu'elle fait, c'est vraiment... Enfin, ça relève de la magie pour moi. J'ai pas d'autres mots. Je... Elle m'a embarqué comme ça dans son univers sans que j'ai rien demandé et sans que je puisse me débattre. Il n'y a pas un seul des coloris qu'elle propose que je ne voudrais pas. Euh... C'est vraiment... J'ai pas, pas d'autres mots, c'est de la magie. Et j'ai craqué pour deux coloris qu'elle propose dans sa gamme euh, Interstell Yarn. Donc c'est 75% Merino Superwash, 20% Nylon et 5% Stellina. Euh, je, je vois les écheveaux, en fait j'ai même pas envie de les bobiner parce qu'ils sont tellement beaux, mais je vais les bobiner parce que j'ai envie d'en faire des chaussettes. Donc euh, voilà, j'ai pris le coloris Andromède qui est ce superbe, superbe coloris. C'est un gris euh, froid avec des nuances fuchsia, framboise, euh, aubergine, magnifique. Et puis donc euh, Stellina, alors vous avez euh, ça brille, Stellina argent, ça brille, c'est superbe, c'est juste superbe. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je, je vous dis, hein, j'ai vraiment, euh, c'est bien parce que c'est vous, j'ai attendu pour les, pour les bobinets. Et alors le deuxième c'est Sombral. Et Sombral, je vais tricoter cette laine dans, dans, dans tout, toutes ses bases. Je, je, je vais le faire. Je vais le faire. Ça, là, ça, ça me brûle, ça me démange. Je vais le faire. <rire> Donc ça, ce sera pour faire des chaussettes. Hein. C'est sa base Intercell Yarn. Elle propose Sombral, je crois, dans toutes ses bases, en mohair et soie. C'est d'une beauté. Mais d'une beauté. Je ne vous raconte même pas. Euh, je vois bien un pull là-dedans. Enfin, juste magnifique, quoi. Magnifique. Ça c'est un, un bleu, vous avez du, principalement du bleu, je dirais, du bleu marine, vous avez du bleu électrique, vous avez du bleu très très clair qui tire vers le vert. Il y a du, du prune, il y a du presque noir, il y a du fuchsia, il y a vraiment des coloris très variés mais qui vont très très bien ensemble et qui en font un, un écheveau très froid. Et euh, en, en termes de chaussettes, moi, je, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je toutes les bases, toutes les bases, je, je, les, veux, je les veux. Donc ça, ça va être bobiné, je pense, aujourd'hui. Et ça va être castonné euh, ce soir. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire euh, pour cet épisode de podcast. Euh, voilà. Ça me, semble, ça me semble court, mais je sens qu'il va y en avoir pour une heure quand même. Mais, euh, mais voilà, en tout cas euh, j'espère que, que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous avez pu bien tricoter, bien crocheter, bien coudre, peindre, euh, broder, euh, faire ce que vous voulez, j'espère que, que vous trouvez du temps pour vous pour faire euh, ce qui vous plaît, j'espère que vous allez bien, euh, j'espère que, que ça se passe bien pour vous, que vous allez, euh, vous allez appréhender la rentrée avec, euh, voilà, avec sérénité, euh, la tête au calme et tout ça, et puis... Euh, je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, les liens vers, euh, vers les billets de blog, je vous mets tous les détails, euh, ce que je porte, euh, voilà, tout ça, tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, je, je vous fais de gros gros bisous, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire pour vos enfants si vous en avez, pour vous-même si vous reprenez l'école ou si vous, si vous continuez votre parcours scolaire, universitaire, que sais-je. Une bonne reprise au travail si vous allez reprendre le boulot la semaine prochaine. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Bisous, salut